malakas, mabilis, matinding endurance. Yan ang puhunan ng ating mga magigiting na bumbero para magampanan ng maayos ang kanilang mga trabaho. Kaya naman, nararapat lamang na sa applications page pa lang ay masala na ang libo-libong mga aplikanteng nag a maging isang bombero o kawani ng Bureau of Fire Protection. Kaya, sa episode natin ito ay tatalakayin natin ang BFP PAT or Physical Agility Test. For sure, kaya mo pinapanood ang video na ito ay nakapasa ka na sa first stage ng recruitment at kasama na ang pangalan mo sa second stage which is ang PAT or PAT. Kaya naman, pinaghahandaan mo na ang mga exercise na i-perform during the physical agility test. O di naman kaya, ikaw ay aspiring maging bombero at nakikurus ka kung ano ba ang kailangan mong gawin at paghandaan bago mo isabak ang sarili mo sa pag apply sa BFP. Or di naman kaya, wala lang, nakukitan ka lang panoorin si Kuya Biboy Bumbero. <laughs> Alin man ang iyong dahilan, tama ang iyong napiling panoorin. Sa video natin ito, ay ididiscuss ko sa inyo ang lahat ng dapat niyong malaman sa physical agility test ng BFP. Gaya ng, ano-ano ba ang mga i-perform? Paano ba ang scoring ng test na ito? Paano ba ang teknik para may improve mo ang sarili mo at ma-perfect mo ang physical agility test? Uy, kabravo! Balitaan mo ako kapag natapos mo na ang PAT mo, ha? Tapos, i-comment mo sa comment section ng video na ito ang mga nagawa mong repetitions at time mo para magsilbing motivation sa iba. Mag-share ka na rin kabravo ng mga experiences mo during the physical agility test. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and Facebook page. I-type mo lang Kuya B-Boy Bumbero. Ano, handa ka na ba? Let's go! For sure, meron sa inyo nag-iisip na Naku, Kuya Biboy, for sure, bagsak na ako dyan. Di ako sporty at mahina ang katawan ko. OMG, di ko kaya yan! Kabravo! Always remember, dapat alisin mo yung thinking na hindi mo kaya. Eh, hindi mo pa naman nasusubukan. Kaya nga ako nandito para i-guide kayo all the way. Ang una nating alamin ay ang mga exercises na kailangan mo i-perform. Because of the pandemic, na-update yung set of exercises na pine-perform. Sa totoo nga niyan, mas madali ngayon kumpara before. Natatandaan ko pa dati, meron pa kaming 100 meter dash habang may bitbit na 2.5 hose. Tapos meron pang naka-full PPE, tapos may bitbit na dalawang 2.5 hose sa magkabi ng balikat. Tapos 10 times kang aakyat at bababasahan na talagang nakakasagad ng pagod yun. Kinukwento ko pa nga lang, napapagod na ako eh. <laughs> Ngayon, ang mga kailangan mong paghandaan at i-perform are the following. Pull-ups for male. Paano nga ba ang proper execution nito? Fully extend your arms. Hindi counted kapag naka-half down ka lang. Dapat full. Lean back slightly. Keep your head aligned with your body. And then level your chin to the pull-up bar. Hindi counted ulit kapag di umabot ang iyong baba. 
Paano naman sa mga females, Kuya Biboy? Pwede din naman na pull-ups din ang i-perform ng mga females. Basta may 3 good repetition ka lang, perfect na 20 points na yun. Or kung hindi mo naman kaya ka bravo, eto mas madali. Hang like a bat. Mas madali yan ka bravo. Just don't let go. Parang yung feeling mo para sa kanya na di pwedeng basta bumitaw. Ow! <laughs> To perform the hang like a bat, fully extend your arms, lean back slightly, and keep your head aligned with your body, and hang as long as you can. Narito ang scorecard for pull-ups for male, and hang like a bat for female. Practice na ka bravo, at i-target mo na ang perfect score. Ang next exercise natin na kailangan mong i-perform ay ang push-ups. Parehong kailangan i-perform ito ng male at female. Kaibahan lamang, sa female, kung hindi kaya yung standard na proper push-up, ay pwedeng ni push-up ang gawin. Malaga na i-perform ito ng proper para din mag-improve ang iyong katawan. The proper execution of the push-ups is to full extend your arms with palms on the floor. Lower your body until chest nearly touches the floor and then push yourself back up. Narito naman ang scorecard para sa push-ups. Makakatulong ang pagpapalakas ng chest muscles para makarami ka nang mape-perform and mahalaga din na mga 2 to 3 days before the schedule of your physical agility test ay well-rested na ang iyong katawan o ang iyong mga muscles. Kasi, Kung the day before ay isasagad mo pa din ang exercise mo, naku, for sure, during the actual test, ay sore o masakit pa ang iyong muscles. At lalo ka lang hindi makakapag-perform ng maayos. Ang next na kailangan mo namang i-perform ay sit-ups, both for male and females. The procedure for sit-ups is lay on your back, cross your arms on your chest, and lift your torso up as close to your thighs. Heto ang scorecard para sa sit-ups. Dito, mahalagang ma-practice mo ang iyong core muscles or yung ab muscles mo. Huwag kang mag-alala ka bravo. Di naman ibig sabihin wala kang abs ay hindi mo na ito magagawa. Nandyan lang yan yung muscle na yan sa loob dyan. Siya pa lang ngayon kasi hindi pa nalabas. <laughs> Next natin is flutter kick. Ito, kabravo, bago to. Kagaya ng sit-ups, kailangan mo dito ay strong core muscles. Kaya mag-practice ka na, kabravo. The proper way of performing the flutter kick is first, lie on your back. Extend legs up to 45 degrees. Arms on side with palms facing down. And then slightly raise your head. Ito naman ang scorecard para sa flutter kick. Next exercise natin is the 100 meter dash. Dito, antayin ang signal ng facilitator. At pag narinig mo na ang hudyat, pumaripas ka na ng takbo! Mas mabilis, mas maganda! Ang scorecard natin sa 100 meter dash ay nakabase sa bilis ng iyong time. At ang final at sobrang nakakapagod ay ang 3 km endurance run. Very helpful tip ka bravo. Ngayon pa lamang ay mag-practice ka na ng jogging mo. Hindi mo kailangang i-hapit ka agad ang takbo mo kasi for sure, hindi ka pa nakaka-1K, lawit ng dila mo at pagod ka na. Magandang makapag-set ka ng pacing mo. Hindi mabagal at hindi naman sobrang bilis. Maganda kung sa practice mo ay orasan mo na ang sarili mo. Kung gaano mo kabilis natatapos takbuhin yung 3K run. Then, itry mong ibit yung time mo every time natatakbo ka para masanay ang muscles and lungs mo. Ang scorecard natin sa 3K endurance run ay nakabase din sa bilis ng iyong time na matatapos ito. Ano ka bravo? 
Umpisa na mag-stretching, mag-warm up, at mag-practice ng mga exercise na ito. Sana ay makatulong sa iyo ang video na ito for your journey of becoming a part of the BF. If you find this video helpful, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel and Facebook page. Itype mo lang, Kuya B-Boy Bumbero. Ano, hanggang sa muli, paalam!